மந்திருடைய பரிசுத்த நமது சோதரன் என் பேர் சத்யா சகோதரனுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தில் கல்யாணம் ஆச்சு பதினஞ்சு வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சகோதரர்கிட்ட வந்து இங்கே ஜபிச்சு போகும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே ரெட்டை குழந்தைங்க பிறக்க கிருப செஞ்சார் கடவுளை இந்த ஒரு ஆணு ஒரு பெண் என்னோட மகனுக்கு திருமணம் முடிஞ்சது மறுமாளுக்கு குழந்தை பிறக்கிற அளவுக்கு அவளோட சரீரம் பலனாக இல்லை ரொம்ப பலவீனத்தோடு இருந்தால் அப்போது வந்து சகோதரர்கிட்ட வந்து ஜபிச்சு போனப்போ உடனடி அவளுக்கும் ஒரு குழந்த இருந்து இப்போ ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு வணக்கம் என்னோடய பேர் முருகதாஸ் நான் இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து அந்த தனியார் நிறுவனம் வந்து கொஞ்சம் லாஸில் போனதுனால அங்கே வேலை விடுற சூழ்நிலை வரும்போது சரி ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார் வாங்கி நம்மளே ட்ரைவ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கார் கற்றுக்கிட்டு ட்ரைவ் பண்ணி போயிட்டு இருந்தது ஒரு மூணு வருஷம் போயிட்டு இருந்தது பட் ஆனால் அதில் வந்து சம்ம லாஸு நிறைய வாட்டி சில ஆக்சிடெண்ட்லாம் வண்டி சில பொழுதுலாம் ஏற்படும் ரொம்ப கஷ்டத்துக்குள்ளான அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது இப்போ அதுக்கப்புறம் அதில் வருமானங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை வருமானம் குறைஞ்சிட்டே வந்தது பட் ஆனால் வந்து கடன் ஏறிக்கிட்டே இருந்தது தொழில் வர நம்மளுக்கு அது புது தொழில் அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கடைசி கட்டத்தில் வந்து என்னால் ஒன்றும் முடியல பார்த்தா அந்த டைமில் எங்கள் அப்பாவுக்கு வேறு கேன்சர் வந்துருச்சு அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சரின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மாதம் வந்து எஃப்சி அதுக்கு ஒரு நாற்பது ஐம்பதாயிரம் செலவாகும் எதுவுமே பண்ண முடியாத சூழ்நிலை அந்த டைமில் தான் வந்து சரி காரை விற்றுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய மனைவி சொன்னாங்க அது காரை விற்று கொஞ்சம் காசு வந்து பட் ஆனால் கடனை அடைக்கிற மாதிரி இல்லை எங்கள் அப்பாவோட மருத்துவ செலவுக்கு அப்படியே இது பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வீடு காலி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தங்கறது கூட ரொம்ப ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டில் தான் ஒரு சின்ன இடத்துல நான் உறங்குற அளவுக்கு ஒரு சின்ன இடம் அதில் தான் இருந்தேன் எனக்கு வேலை எதுவுமே கிடையாது நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது சரி அதை ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஆனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு கேன்சர் ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அந்த டைமில் தான் நான் பேபி பிரதர் வந்து என்னோடய மிஸ்ஸஸ் அவங்கக்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எக்மூரில் ஒரு ஜபம் இருக்குது அங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல இதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு சூழ்நிலை பயங்கரமான சூழ்நிலை இருந்தது ரொம்ப ஃபெட்டப்பில் இருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் அங்கே வந்துட்டு நான் ஜபிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டு கி கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டேஸில் வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் நல்ல போஸ்ட்டில் ஒரு நல்ல சம்பளத்தில் எனக்கு வேலை கிடச்சிது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் மந்த்ஸில் நான் எல்லா கடனையும் அடைச்சிட்டேன் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டில்டான ஒரு வாழ்க்கை இது எல்லாமே வந்து கருத்தரால் தான் எனக்கு கிடச்சிது நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான ஏனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்தின் உணையற்ற நாமத்தினால உங்க எல்லாரையும் நான் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அலலூயா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடை பாதப்படியில் அமர்ந்து ஆண்டுபுரை நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை சொல்லி பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிற தைரியம் எனக்கு கிடையாது அது என் பிள்ளைகளுக்கு சமாதானத்தையோ நன்மையோ கொண்டு வராது உம்முடைய வார்த்தை தான் என் பிள்ளைகளுக்கு வாழ்வு கொடுக்கும் தேவ சமூகத்திலே ஜபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கும்படி கொடுத்த மங்கள வார்த்தை எண்ணாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு ஆகிய வசனங்கள் வாசிப்போமா இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம் என்று கர்த்தருக்கு பிரியம் என்று பிளேயாம் கண்டபோது பிளேயாம் கண்டபோது அவன் முந்தி செய்து வந்தது போல அவன் முந்தி செய்து வந்தது போல நிமித்தம் பார்க்க போகாமல் நிமித்தம் பார்க்க போகாமல் வனாந்திரத்திற்கு நேராக வனாந்திரத்திற்கு நேராக தன் முகத்தை திருப்பி தன் முகத்தை திருப்பி தன் கண்களை ஏறெடுத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து இஸ்ரவேல் தன் கோத்திரங்களின் படியே இஸ்ரவேல் தன் கோத்திரங்களின் படியே பாளையம் பார்க்கிறார் மோசையின் காலங்களிலே ஆண்டவர் இஸ்ரபேல் லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை எகிப்தின் அடிமை தளத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்திற்கு கொண்டு வருகிறார் வழியிலே அநேக தடைகள் இருந்தது யுத்தங்கள் இருந்தது இதையெல்லாம் தாண்டி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட யோர்தான் நதிக்கரை வரைக்கும் வந்தாச்சு யோர்தானை தாண்டினா அதன் பிறகு நமக்கு காணான் தேசத்துக்குள்ள போயிடலாம் கடைசி இடம் வரைக்கும் வந்தாச்சு அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சவால் ஒன்று நிற்கிறது அந்த பட்டணத்தை ஆளுகை செய்யக்கூடிய ராஜா 
இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை சபிக்கும் படிக்கு ஏன்னா இத்தனை திரளான லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள்ட்ட சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாது அதனால இந்த ஜனங்களை சபிச்சு அழிச்சிட்டேன்னா நம்ம நிம்மதியா இந்த மோபா பட்டணத்துல அரசாட்சி செலுத்தலாம் என்று நினைத்து அந்த பட்டணத்துல இருக்கிற பெரிய தீர்க்க தரிசியாகிய பிழையாம தேடி போகிறார் போயிட்டு இந்த ஜனங்களை நீ சபிப்பதற்கு உனக்கு என்ன வேணாலும் நான் கூலி பேசுறேன் எவ்வளவு வேணாலும் லஞ்சம் தர்றேன் ஆனா இந்த ஜனங்களை நீ சபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கூலி பொருத்தி அப்படி கூட்டிட்டு வர்றாரு இவனும் வேற வழியில ராஜா ஆச்சேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜாவுடைய ஆளுங்கைக்கு கட்டுப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது பரலோகத்தின் ஆண்டவர் பாக்குறாரு என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறது தானே இவனுக்கு நான் அபிஷேகம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இவன் எப்படி பணத்துக்காக இந்த ராஜாவுக்கு கட்டுப்பட்டு என் பிள்ளைகளை எப்படி இவன் சபிக்க போகலான்னு சொல்லி அவனை தடை பண்றதுக்கு உருவின பட்டயத்தோடு தேவதூதனை அந்த இடத்துல இறங்கி வர வைத்தார் ஆலலோயா கடைசியா தடையெல்லாம் தாண்டி மோபாபு சமவெளிக்கு பின்னால் இருக்கிற மலையில யாரையும் நின்னுட்டான் தீர்க்கதர்ஷி மேல நிற்கிறான் ஜனங்கள் எல்லாம் பரவி கிடக்கிறார்கள் அவன் வந்து நின்று அவர்களை ஆசிர்வதிக்க தொடங்கின பொழுது அவன் மேல் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வந்து இறங்கி என்னெல்லாம் வார்த்தை சொல்லி தன் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து இந்த காணான் தேசம் என்கிற புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளால அனுப்ப வேண்டுமோ காணான் தேசத்து பார்டர்ல வந்து நிற்கிறாங்க பல நானூற்றி முப்பது வருஷங்கள் அவர்கள் மூன்று நான்கு தலைமுறையாய் அனுபவித்த கொடுமைகளுக்கெல்லாம் முடிவு வந்து இப்ப நீங்க போக போகிற வாழ்க்கை இனி இப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் இனி உங்களுக்கு சாபங்கள் இல்லை அடிமைத்தனம் இல்லை என்று அவர்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்பும்படிக்கு தீர்க்க தரிசி வந்து நின்ன உடனடியாக கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அந்த தீர்க்க தரிசி மூலமாக நின்று சில ஆசீர்வாதங்களை கூறினார் அந்த ஆசீர்வாதங்களை தான் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுடைய சிறசிலை வைத்து ஆசீர்வதிக்க சொன்னார் அவன் வந்து நின்று முதல்ல சொன்ன காரியம் இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம் அவன் கண்டு கொண்டான் எப்படி இந்த ஜனங்களை சபிக்கணும் சொல்லும் பொழுது ஆண்டோர் உருவின பட்டயத்தோடு தேவதூதனை நிறுத்தி ஜாக்கிரத என் பிள்ளைகளுக்கு நீ சாபம் சொல்லக்கூடாது என் பிள்ளைகளை நீ ஆசீர்வதிக்கணும் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு தான் உனக்கு நான் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறேன் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே யாராவது உங்களை பார்த்து சாபம் போட்டா அது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது வேதம் சொல்லுகிறது உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் யாராவது ஒன்ன சாபம் போட்டாங்கன்னா நான் அவங்கள சபிச்சிருவேன் அப்படின்றார் அப்படின்னா எவ்வளவு அன்புள்ள ஆண்டு வரை நான் பெற்றிருக்கிறோம் யாராவது உங்களை பார்த்து நீ நல்லா இருன்னு சொன்னா அது ஆண்டவருக்கு பிடியும் சொன்னவங்களே சேர்த்து ஆசீர்வதிப்பாரு யாராவது ஆண்டுடைய பிள்ளையாகி ஒன்னு சாபம் போடணும்னு நினைச்சா ஆண்டவரே அவங்கள சபிச்சிருவாரு அப்படிப்பட்ட நல்ல இருதயம் கொண்ட ஆண்டு வரை இன்றைக்கு நீங்கள் தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் இன்னைக்கு நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தாய் தகப்பனே பிள்ளைகளை சபிக்கிற நிலைமை ஒரு நாள் உங்கள் பிள்ளைகளை பேயே பிசாசே நாயே பண்ணியன்னு சொல்லி ஒரு நாள் உங்கள் பிள்ளைகளை பேசிடாதீங்க காரணம் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையை எடுக்க மாட்டார் ஆனால் பிசாசானவன் நம்ம வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகளை பிடித்து அந்த வார்த்தையின்படி உங்கள் பிள்ளைகளை மாற்றி விடுவான் எனவே ஒரு நாள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அப்படிப்பட்ட சாபமான வார்த்தைகளை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது எனக்கு நிறைய தாய் தகப்பன் சனியம் போய் இப்படி ஒன்று வந்து வாச்சிருச்ச அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சில நேரங்களில் அந்த பிள்ளைகள் அப்படியாய் மாறிவிடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே தான் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கணும் உங்கள் பிள்ளைகள் என்ன கெடுதல் பண்ணினாலும் என்ன பாவம் பண்ணினாலும் ஒரு நாளும் சபிக்கக்கூடாது சில நேரத்தில் வேதனை பெருகும் பொழுது சில தாய் தகப்பன் சொல்கிறத பார்த்துருக்கலாம் ஏண்டா இப்படியெல்லாம் நீ இருக்கிற இதுக்கெல்லாம் உனக்கெல்லாம் சாவு வராதா அப்படியெல்லாம் பேசுகிறத இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சில குடும்பத்தில் மனைவிமார்களே புருஷனை சபிப்பாங்க நீ போ போகிற வழியில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் சாவுன்னுவாங்க சபித்து அனுப்புவார்கள் ஆனால் புருஷன் செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் தன்னுடைய நிலைமை சில புருஷன்மார்கள் இள வயதில் இறந்ததுக்கு பிறகு அந்த வாலிப விதவைகள் வந்து என்கிட்ட கதறதை பார்த்துருக்கிறேன் எனவே ஒரு நாள் உங்களுடைய புருஷன்மார்களுக்கு அப்படிப்பட்ட சாப வார்த்தைகளை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது மனைவிமார்களை சர்வசாதாரணமாய் சபிக்கிற அநேக புருஷன்மார்கள் உண்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாயிலிருந்து சாபத்தின் வார்த்தை வரக்கூடாது இதில் இன்றைக்கு நீங்கள் உறுதியாயிருக்க வேண்டும் உங்களுடைய வாயிலிருந்து அடுத்தவங்களை ஆசிர்வதிச்சா அது உங்களுடைய புருஷனோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ உன்னுடைய பெற்றோரோ இல்லை நம்முடைய சொந்த பந்தங்களோ அண்ணனோ தம்பியோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாபம் என்கிற வார்த்தை இனி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடாது இன்றைக்கு இந்த வேத பகுதியை தியானிக்கும் போது நான் ஆண்டு விட்ட கேட்ட ஆண்டு நிறைய குடும்பங்களில் 
சில பழைய சாபங்கள் எல்லாம் இருக்குது அந்த சாபங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிறதுனால சில குடும்பங்கள்ல சில நல்ல காரியம் நடக்கலப்பா நிறைய தடைகள் இருக்கு கல்யாணம் நடக்கல பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கல தொடர்ந்து குடும்பத்துல இள வயதுல மரணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு அதனால சாபத்தை விரும்பாத ஆண்டவர் இன்னைக்கு வர்ற எல்லாருடைய பழைய அந்த சாப லிஸ்ட மட்டும் ஒன்னு கிளியர் பண்ணி என் பிள்ளைகளை இன்னைக்கு நீங்க பிளஸ் பண்ணுவீங்களா ஆண்டவரேன்னு நான் கேட்டேன் ஆண்டவர் சொன்னாரு கண்டிப்பா நான் செய்யற மகனேன்னு சொன்னார் அல்ல லூயா உங்க ஒவ்வொருவருக்கு பின்னணியில நிறைய சாபங்கள் இருக்கலாம் அது ஒருவேளை நீங்க சம்பாதிச்சதா இருக்கலாம் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் சம்பாதிச்சதா இருக்கலாம் மூதாதையர்கள் சம்பாதிச்சதா இருக்கலாம் இந்த சாபங்கள் வரும் பொழுது ஒரு அடி எடுத்து வச்சா நாலடி சரக்கும் ஒரு ஸ்டெப் முன்னேறலாம்னு போனா நாலு ஸ்டெப் பின்னால வலிக்கும் உங்க எல்லாரையும் ஆசிர்வதிக்க ஆண்டவர் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே இந்த வசனங்களின்படி என் பிள்ளைகளை நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் ஆனா எனக்கு ஒரு ஆசை இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுடைய பின்தொடர்ந்து வருகிற எல்லா சாபங்களுக்கும் இன்னைக்கு நீங்க முடிவு கட்டணும் அப்ப ஆண்டவர் சொன்னார் கர்த்தர் அவர்கள் மேல் அன்பு கூர்ந்த படியினால் அந்த சாபங்களை எல்லாம் ஆசீர்வாதமாய் மாற பண்ணினார் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் உங்களை சாபம் போட்டாங்களோ இது பழிச்சிருக்குமோ இதனால தான் எனக்கு வியாபாரம் சரியில்லையோ இது பழிச்சிருக்குமோ இதனால தான் இன்னும் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகலையோ இது பழிச்சிருக்குமோ இதனால தான் இன்னைக்கு எனக்கு அவமானமா இருக்கிறேனோ இதனால தான் எனக்கு இந்த வியாதி வந்துருச்சோ அப்படின்னு எந்தெந்த சாபங்களை குறிச்செல்லாம் நீங்க பயந்து வந்தீங்களோ ஏ சுவாமி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாரு உங்களுடைய பழைய சாபங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு சிலுவில சுமந்து தீர்க்கப்படுகிறது அலலுயா வாசிக்கலாம் எண்ணாகமும் இருபத்தி நான்கு ஐந்து ஆறு ஆகிய வசனங்கள் வாசிப்போமா யாக்கோபே யாக்கோபே உன் கூடாரங்களும் உன் கூடாரங்களும் இஸ்ரவேலே இஸ்ரவேலே உன் வாசஸ்தலங்களும் உன் வாசஸ்தலங்களும் எவ்வளவு அழகானவை எவ்வளவு அழகானவைகள் அவைகள் பரவி போகிற ஆறுகளை போலவும் அவைகள் பரவி போகிற ஆறுகளை போலவும் நதியோரத்தில் உள்ள தோட்டங்களை போலவும் நதியோரத்தில் உள்ள தோட்டங்களை போலவும் கர்த்தர் நாட்டின சந்தன மரங்களை போலவும் கர்த்தர் நாட்டின சந்தன மரங்களை போலவும் தண்ணீர் அருகே உள்ள கேதுரு விருட்சங்களை போலவும் இருக்கிறது தண்ணீர் அருகே உள்ள கேதுரு விருட்ச போலும் இருக்கிறது இன்னைக்கு பிறகு உங்க குடும்பம் எப்படி மாறப்போகிறது என்பதை தான் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமா சொல்றார் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் பொழுது இதுக்கு மேல உங்க குடும்பத்தில் உள்ள அலங்கோலங்கள் உங்க குடும்பத்தில் உள்ள அருவறுப்புகள் எல்லாம் மாறி இன்னைக்கு பிறகு உங்க வீடு ஒரு குட்டி பரலோகமா அழகுள்ளதா இருக்கட்டும் என்று சொல்லி தீர்க்க தரிசி மூலமாக ஆசீர்வதித்தார் அதே வார்த்தை இன்றைக்கு இந்த தீர்க்க தரிசி மூலமாக உங்க சிரசில் ஆண்டு வைக்க விரும்புகிறார் அலலுயா யாக்கோபே உன் கூடாரங்களும் இஸ்ரவேலே உன் வாசஸ்தலங்களும் எத்தனை அழகானவைகள் அப்படின்னா ஆண்டவர் கொடுக்க போகிற அந்த காணான் வாழ்க்கை புதிய வாழ்க்கையில உனக்கு நல்ல கூடாரங்கள் வாசஸ்தலங்கள் வீடுகள் சொந்த வீட்டு வாய்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் தருவார் ஆண்டவர் அனுப்புறதுக்கு முன்னால சொல்றாரு நீ கட்டாத வீட்டிலே குடியிருப்பாய் சகல வசதிகளாலும் நிரம்பின வீட்டை நான் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அந்த தீர்க்க தரிசி மூலமாக சொல்லி ஆசிர்வதித்து அனுப்புகிறார் அதுவும் அந்த வீடுகள் அழகுள்ளதாயிருக்குமா வீடு என்று சொல்லக்கூடியது உங்களுடைய பில்டிங்கை குறிக்காது வீட்டுக்குள் இருக்கிற உன்னுடைய குடும்பத்தை தான் குறைக்கும் வீடு என்றால் உன் குடும்பம் என்று அர்த்தம் இது வரைக்கும் உன்னுடைய வீடு அலங்கோலமாய் இருந்திருந்தால் அந்த வீட்டை அழகுள்ளதாய் மாற்றுவாராம் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு உன்னுடைய கூடாரம் உன் வாசஸ்தலம் உன் குடும்பம் உன் பிள்ளைகள் உன் புருஷன் இனி அழகுள்ளவர்களாய் இருப்பார்களாம் அது ஆவிக்குரிய அழகும் உலக அழகும் ரெண்டும் சேர்ந்து அழகுள்ளவர்களாக உன்னுடைய குடும்பத்தை ஆண்டவர் நடத்துவா இன்னைக்கு பிறகு நீங்க உங்க குடும்பத்தை அழகா நடத்துவீங்க சிலர் சொல்லுவாங்க அந்த அம்மா என்னைக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ளால அடி எடுத்து வச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாங்களோ குடும்பத்தை அழகா கொண்டு போறாங்க ரொம்ப அழகா அந்த குடும்பம் போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவருடைய புருஷன் வீட்டை ரொம்ப அலங்கோலமா பண்ணி வச்சிருந்தான் அது வரைக்கும் அவன் அவனோட வாழ்க்கை அலங்கோலமா இருந்துச்சு என்னைக்கு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தானோ அன்னைக்கு பிறகு இவங்க ரொம்ப அழகுள்ளவர்களா இருக்கிறார்கள் ரொம்ப அழகா அந்த குடும்பத்தை நடத்துறா அந்த சாமர்த்தியத்தை கர்த்தர் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மனைவிமார்களுக்கு கொடுப்பா எனக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ்ஸிங் சில சொல்லுவாங்க என் மனைவிக்கு சாமர்த்தியம் பத்தல இன்னைக்கு அந்த சாமர்த்தியத்தை கொடுப்பார் அழகா குடும்பத்தை நடத்துகிற ஒரு சாமர்த்தியம் அழகா மாமனார் மாமியாரை ஹானர் பண்ணி அந்த அன்னிமார்களை எல்லாம் அழகா நடத்துற ஒரு கிருவியை ஆண்டவர் கொடுப்பார் ஏன்னா அந்த எகிப்து வாழ்க்கையில அதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் ஆயிட்டு அதெல்லாம் இல்லை 
ஏதோ காலங்கள் ஓடினது என்ற நிலைமை மாறி ஒரு புதிய வாழ்க்கை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து உங்க குடும்பம் இனி ரொம்ப அழகு உள்ளதா இருக்குமா ரொம்ப அழகா இருக்குமா உன் கூடாரங்களும் உன்னுடைய குடும்பமும் உன் பிள்ளைகளும் ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு பிறகு நீங்க உங்க குடும்பத்தை அழகா கொண்டு போவீங்க அதுக்குள்ள சாமர்த்தியம் அதான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு கொடுக்க போறாரு உங்க மனைவி மார்களுக்கு அந்த சாமர்த்தியத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க போறாரு இருக்கிறதுல மனரம்யா அவன் அழகா குடும்பத்தை எந்த கேவலமும் இல்லாம யாரிடத்திலையும் கையேந்தாம அழகா கொண்டு போற ஒரு அனுபவம் இன்னிலிருந்து உங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்க போகிறார் அலலுயா அதே போல உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை நேற்றைக்கு வரைக்கும் அலங்கோலமா இருந்திருக்கலாம் இன்னிலிருந்து ரொம்ப அழகுள்ள வாழ்க்கையை உங்க பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறார் ஹலலுயா சில பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னத்தை நல்ல மாப்பிள அமைய போது எனக்கு அழகம் இல்லை கலரும் இல்லை கலர் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தான் நல்ல மாப்பிள அமையுன்னா கலர் இல்லாதவங்களுடைய நிலைமை என்னதான் ஆகும் ஹலலுயா ஆமா ஏதோ ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வச்சிருப்பார் நான் கருப்பா இருந்தாலும் என் மனைவி என்ன சரின்னு சொல்றதுக்கு ஏதோ ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னிடத்துல இருந்திருக்கு அந்த ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை துணையை கொண்டு வரும் உங்கள் குடும்பம் அழகுள்ளதாய் மாறும் அலலுயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் நல்ல சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் அன்பான நல்ல ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் எனக்காக யார் வழக்காடுவார்கள் எனக்காக யார் யுத்தம் செய்வார்கள் எனக்காக யார் பரிந்து பேசுவார்கள் என் சைடில் யாருமே இல்லையே தட்டி கேட்க யாரும் இல்லாததுனால எல்லாரும் என்னை விழுங்க பார்க்கிறார்களே என்று சொல்லி அநேக பிள்ளைகள் மனம் கசந்து அழுது கொண்டிருக்கிறதை ஆண்டவர் பார்க்கிறேன் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீரோடு உடைய பாதப்படியில் விழுந்து நான் செபிக்கிறேன் யார் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன் என்று சொன்னவரே என் அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நேர்ந்த நேரத்தில் இறங்கி வாரும் யார் யார் இவர்களை விழுங்க பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் எழுந்தருளி நிற்பீராக யார் யார் இவர்கள் கீழே விழுந்தா கை கொட்டி சிரிக்கலான்னு நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை ஒரு விசை கர்த்தர் கண்ணோக்கி பாரும் என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் இன்றைக்கு விடுதலையின் நாயகனாக அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாக அதிசயங்களை நடப்பிக்கிற தேவனாக என் பிள்ளைகளுக்காக வழக்காடு யுத்தம் செய்து யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனாக நீர் இறங்கி வந்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி எந்தெந்த காரியங்களை குறித்து என் பிள்ளைகள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த காரியத்தில் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை நடப்பியும் என் பிள்ளைகளுடைய செல்வங்களை யார் யார் பிடுங்கி வைத்து கொண்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடத்திலிருந்து அதை மீட்டெடுத்து நீர் கொடுப்பீராக இழந்து போனதை தேடவும் மீட்டு கொடுக்கவும் இந்த பூமியில் வந்தேன் என்று சொன்ன தெய்வம் இவர்கள் இழந்து போன செல்வங்கள் உடைமைகள் சொத்துக்கள் பெயர் புகழ் அத்தனையும் இவர்களுக்கு வாங்கி தருவீராக இவர்கள் இழந்து போன அபிஷேகம் மறுபடியும் இவர்களுக்கு நீர் கொடுப்பீராக ஆண்டுடைய பெரிய தயை இவர்கள் மேலே தங்கியிருப்பதாக வியாதியோடு கண்ணீரோடு விழுந்து கிடக்கிற என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார்த்து எனக்கு விருப்பம் உண்டு மகனே மகளே நீ சுகமாக என்று உடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கும் மரண கட்டுகளிலிருந்து என் பிள்ளைகளை நீர் விடுதலையாக்குகிறதற்காய் உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றி பலிகளையும் காணிக்கையாய் சமர்ப்பிக்கிறோம் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் ஓடி அதிலே சுகமாய் தங்கியிருப்பான் என்று சொன்னீரே இயேசு என்கிற பலத்த துருகத்திற்குள்ளே ஓடி இவர்கள் சுகமாக பாதுகாப்பாக பத்திரமாக ஆரோக்கியமாக தீர்க்காயுசோடு தங்கியிருக்கட்டும் சொந்த வீடில்லையே என்று கதறுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொந்தமான ஒரு வீட்டை கட்டி தாரும் வியாபார ஸ்தலம் வாடகை இடத்துல இருக்கிறதே என்று அழுகிற பிள்ளைகளுக்கு சொந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்ணுகிற கிருபே இவர்களுக்கு தாரும் குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் இன்னும் மனம் திரும்பல பிள்ளைகளுடைய லைஃப் செட்டில் ஆகலைன்னு அழுகிற பெற்றோருடைய கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டு பிள்ளைகளுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பிரகாசமாய் மாற்றி கொடுத்து அவர்களை கனம் பண்ணும் நிறைஞ்ச மனசில் இவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் 
நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography And Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. The first benefit is that the course is just three months course. You can learn three months in the course. The second benefit is that the course is very cost effective. So, you can learn the course in the easy effort. The third benefit is that you can learn the course in the professional teaching with professional equipment. So, if you join the future, you can join the job in the future. Or you can join the business in the future. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆ விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in